ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஆட்டோ கேரில் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் எப்படி வரது அப்படின்ற டுட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்னா என்ன இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் வந்துட்டு நம்ம எதுக்காக ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த ஐசோமெட்ரிக் அப்படின்ற வார்த்தை ஸோ எதுக்காக இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் த்ரீ டி மாதிரி நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ராயிங் தான் இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் ஸோ எப்படி வந்துட்டு ஒரு டூ டி ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ டி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வரைஞ்சிங்கனாவே அது வந்துட்டு த்ரீ டி ஷேப் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம வரைகிறது தான் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் ஸோ இது டாப் வியூவில் வந்துட்டு நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ டி மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் மற்ற வியூ சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கோடு அந்த மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ இது தான் வந்துட்டு டூ டியில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை டாப் வியூவில் வச்சு நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக வரைஞ்சிங்கன்னா அது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு த்ரீ டி மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி த்ரீ டி மாதிரி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரா பண்ணுறது தான் இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ட்ராயிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள்லேயே நம்ம ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கமாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கமாண்டு வந்துட்டு ஸ்னாப் ஸ்டைல் ஸோ ஸ்னாப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் கமாண்ட் பாரில் வந்துட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூவில் இருக்கும் டிஃபால்ட்னால் அரிசண்டல் வெட்டிக்கில் மட்டும்தான் வந்துட்டு லைன் நம்ம வரைய முடியும் ஸோ நம்ம ஒன்றுன்னு வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நம்மளால் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட்டாக வரைய முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் கிரிட்டு வந்துட்டு இப்போது தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட்டாக மாறிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம ஐசோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவுசரை மாற்றுறது போதே பார்க்கலாம் ஸோ மூணு வியூவில் நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்துட்டு ஐசோ ட்ராப் வந்துட்டு ஆனில் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ட்ராயிங்க்கு வருவோம் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு இருக்கிறதுலேயே பெரிய டைமென்ஷன்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பக்கம் இருக்கும் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் இந்த மூணு பக்கத்தில் இருந்து ஏதாவது ஒரு பக்கம் எடுத்து நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு லெஃப்ட்லேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி அதிகபட்சமாக அளவு இருக்குது ஸோ லைன் கமாண்ட் எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து அதோட லென்த் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு ஸோ அதே மாதிரி அதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் ஹைட் இருக்குது ஸோ டென் என்டர் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் நான் மாற்றணும் டெஸ் ஸோ டேரக்ஷன் மாற்றுறதுக்கு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் டேரக்ஷன் மாற்றிக்கலாம் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஸோ ரைட் சைடு வந்துட்டு டேரக்ஷன் எனக்கு வர மாட்டுது ஸோ எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ரைட் சைடு வந்துட்டு மாற்றிக்கிறேன் ஓகே ரைட் சைடு மாற்றிக்கிட்டாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வேல்யூ கொடுத்து நம்ம ரைட் சைடு கொடுத்துக்கலாம் சாரி ஃபிஃப்டி என்டர் ஓகே எகெயின் வந்துட்டு நம்ம கீழே போகிறதுக்கு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எகெயின் டென் என்டர் ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி எகெயின் ஃபிஃப்டி என்டர் ஓகே லெஃப்ட்டு போர்ஷன் அதே மாதிரி ரைட் போர்ஷன் ரெண்டு இடமே நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஸோ அடுத்தடுத்த போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எகெயின் லைன் எடுத்துரு ஸோ இங்கேருந்து நான் லெஃப்டில் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ லெஃப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நைன்ட்டி அதில் ஃபார்ட்டி போச்சுனாக்கா ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி வேல்யூவை எகெயின் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எகெயின் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் சைடு நான் போகிறேன் ரைட் சைடும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டியில் டென் போச்சுனாக்கா ஃபார்ட்டி ஸோ எகெயின் இந்த போர்ஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி என்டர்
ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்கில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சர்க்கிள் வரையும் போது நார்மலான சர்க்கிள் வரையாதீங்க எலிப்ஸ் கமாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஐசோ சர்க்கிள் வந்துட்டு ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா நம்ம வரையக்கூடிய டிஃபால்ட் சர்க்கிள் வந்துட்டு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக வரையாது ஸோ அதனால தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சர்க்கிள் எடுத்து நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஃப்ளாட்டாக டூ தான் வரையும் ஸோ அது தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக வராது ஸோ அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ டி மாதிரி தெரியாது ஸோ அதனால் நார்மல் சர்க்கிள் வரையக்கூடாது எலிப்ஸ் இஎல் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி எலிப்ஸ் கமாண்டுக்குள்ளே போய்க்கோங்க ஸோ இதில் ஐசோ சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதோட மிட் பாயிண்ட் எடுத்து மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இதோட ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்துட்டு இதில் கொடுக்கல ஸோ மேக்ஸிமம் டென் இருக்கும் ஸோ டென் ரேடியஸ் வந்துட்டு நம்ம இதில் கொடுத்து வரைஞ்சிக்கலாம் ரேடியஸ் டென் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இதிலேருந்து அதே சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த சர்க்கிள் ஸோ என் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸோ எலிப்ஸ் எலிப்ஸில் வந்துட்டு ஐசோ சர்க்கிள் ஸோ சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து என் பாயிண்ட் வர இப்போ தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸை நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஆர் என்ட்ரு ஸோ தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே இதே மாதிரி போர்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயும் வரப்போகுது ஸோ இதை நான் அப்படியே நான் வந்துட்டு காப்பி பண்ணி ரைட் சைடில் நான் கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ இந்த பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வர ஸோ என்டர் எகே இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு டென் எம்எம் ஆப்சர் அதாவது இந்த பக்கத்துலேருந்து காப்பி பண்ணி இந்த பக்கம் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் டென் என்டர் இப்போ இந்த லைனை வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைன் கமெண்ட் எடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவார்ட்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த குவார்ட்டர் பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் சர்க்கிள் வந்துட்டு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகி வரும் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எகெயின் இதே மாதிரி தான் நம்ம தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லைனை வந்துட்டு நம்ம டேப்பராக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ லைன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம குவார்ட்டர் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த குவார்ட்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஏகன் இதோட என் பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருந்து இங்கே ஸோ இப்போது தேவையில்லாத எக்ஸஸ் பாயிண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ட்ரிம் எடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேவையில்லாத எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணி ட்ரம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது கூட தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு லைன் டேஞ்சண்டாக வரணும் ஸோ டேஞ்சண்டாக வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா அப்படி தான் நமக்கு ட்ராயிங்கில் இருக்குது ஸோ லைன் வந்துட்டு இந்த ஆர்க்கிலேருந்து டேஞ்சண்டாக வருது நான் ஸோ நான் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வர வரைகிறேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேப்பராக இருக்குது லைன் வந்துட்டு டேஞ்சண்டாகவே இல்லை ஸோ இப்படி கூட நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடாது ஸோ டேஞ்சண்டாக வரணுன்னாக்கா லைன் கமாண்டு எடுத்துக்கோங்க ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் வரும் இதில் டேஞ்சண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் டேஞ்சண்டாக வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தேவையில்லாத எக்ஸஸ் இருக்குது இதையும் வந்துட்டு நம்ம ட்ரம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு போர்ஷன் முடிச்சாச்சு இப்போ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் கட்டு வருது இந்த ஸ்கொயர் கட்டையும் நம்ம வந்துட்டு ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் கட் இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ரீடிங் பார்த்தீங்கனாக்கா லெஃப்ட்லேருந்து டென்னு கீழேருந்து பதினஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த லைன்லேருந்து டென் எம்எம் நம்ம காப்பி பண்ணி இந்த பக்கம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ காப்பி கமெண்ட் ஸோ இந்த பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைட் ஒரு டென் எம்எம் என்டர் ஸோ அதே மாதிரி கீழேருந்து ஒரு பதினஞ்சு ஸோ காப்பி இந்த பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் ஆப்சர் என்டர் ஸோ அதே மாதிரி டாப்லேருந்து ஒரு டென் எம்எம் ஒரு பதினஞ்சு ஸோ இங்கே பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு என்ற ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பி பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து டென் என்ற ஓகே இப்போ வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிடுச்சு ஸோ அந்த எக்ஸண்டாக இருக்கிற எல்லா போர்ஷன்ஸையும் நம்ம ட்ரூ பண்ணிக்கலாம்
ஸோ ட்ரிம் பண்ணும்போது ஃபென்ச் பண்ணி நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரிம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபென்ச் கமேண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃபென்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேவையில்லாததை ஏரைஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராயிங்கை தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக நம்ம வரையும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ரியல் டைம் ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நம்மளால் விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக நம்ம வரைகிறோம் ஸோ இது உண்மையிலே தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்னாப் ஸ்டைலில் கூட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணால் தான் நம்ம ஒன்லி ஹரிசனல் வெட்டிக்கலாம் வரைய முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று வரைய போகிறேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிட்டு இதோட ஆங்கிள் வந்துட்டு நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு த்ரீ மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரே கான்செப்ட் ஒரே பேசிக்ஸ் தான் ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் எதுக்காக வரைகிறோன்னா த்ரீ டி மாதிரி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் வரைகிறோம் ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்குமே வந்துட்டு ஒரு டூ டி டயக்ராம் தான் ஸோ அடுத்து நம்ம த்ரீ டி எப்படி வரையுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ பாய்